ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൈര് വടയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും നല്ല അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ പുറത്ത് മേടിച്ച രണ്ട് വടയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല എന്താ പറയുക ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വടയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം സാധാരണ നമ്മൾ തൈര് വട കഴിക്കുമ്പോൾ തൈരിലൊക്കെ മുങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വടയായിട്ട് കിട്ടുക നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് തൈരിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൈര് സോക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ തൈരുള്ളിക്ക് കയറൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് പിന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തൈരിലിട്ട അത് തൈരൊക്കെ അതിൽ കയറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും എടുക്കാം പിന്നെ തൈര് വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് വേണം അപ്പോൾ തൈര് ഏകദേശം ഒരു അര തൊട്ട് മുക്കാൽ കപ്പോളം തൈര് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഓവർ പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നുള്ളു ഇടുന്നത് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ നല്ലതാണ് അത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് സബോള ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പഞ്ചസാര ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം കാരണം നമ്മൾ തൈര് വട കഴിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി മധുരം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മധവും പുളിയൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ഒരു സബോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തൈര് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വട എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം മുഴുവൻ കളയുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് അതിലേക്ക് ഇടാം രണ്ടും അങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏകദേശം ഒരു അര തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത്തിരി തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇത്തിരി അരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ തണുത്ത തൈരുവടയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോ